இது சூப்பர் தேர்ட்டி இன்றைய நாளில் முக்கியமான முப்பது செய்திகளின் விறுவிறுப்பான அணிவகுப்பு நிலவின் தென்துருவத்தில் தடம் பதித்த முதல் நாடு என்ற பெருமையை இந்தியாவிற்கு சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது உலக அறிவியல் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத காட்சிகள் இவை ஆம் சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் திட்டமிட்டபடி மாலை ஆறு நான்கு மணிக்கு நிலவின் தென்துருவ பகுதியில் தடம் பதித்தது சந்திரயான் இரண்டில் வெற்றிக்கிணையை தவறவிட்ட இஸ்ரோ கடந்த ஜூலை பதினான்காம் தேதி வெற்றி முனைப்பில் சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை எல் பி எம் மூன்று ராக்கெட் மூலம் கடந்த ஜூலை பதினான்காம் தேதி விண்ணில் செலுத்தியது பல்வேறு கட்ட பணிகளுக்கு பிறகு மாலை நிலவின் தரையில் இருந்து நூற்று மீட்டர் உயரத்திற்கு லேண்டர் கொண்டுவரப்பட்டு செங்குத்தாக நிறுத்தப்பட்டது பின்னர் லேண்டர் தரையிறங்குவதற்கான சமதள பரப்புடைய இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது லேண்டரின் வேகம் பூஜ்ஜியம் நிலையை எட்டியதும் மெதுவாக நிலவில் தரையிறக்கும் முயற்சியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டனர் இறுதியாக சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் வெற்றிகரமாக நிலவில் தரையிறக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியா ஐ ரீச் மை டெசிக்னேஷன் அண்ட் யூ டூ என்று சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தில் இருந்து தகவல் அனுப்பப்பட்டதாக இஸ்ரோ கூறியுள்ளது ஒட்டுமொத்த அறிவியல் உலகமும் எதிர்பார்த்திருந்த படங்கள் தான் இவை நிலவின் தென்துருவ பகுதியில் கால் பதித்த சந்திரயான் த்ரீ விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் எடுத்த படங்களை இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி விக்ரம் லேண்டர் மற்றும் பெங்களூரு மையத்திற்கும் இடையே தொலைத்தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ குறிப்பிட்டுள்ளது மேலும் தரையிறங்கிய போது வெலாசிட்டி கேமரா மூலம் எடுக்கப்பட்ட படங்களையும் இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது நிலவின் தென்துருவத்தில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கிய விக்ரம் லேண்டரில் இருந்து பிரிந்த பிரக்யான் ரோவரும் திட்டமிட்டபடி நிலவில் கால் பதித்தது நேற்று மாலை ஆறு நான்கு மணிக்கு நிலவின் தென்துருவத்தில் விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கியது அதன் பிறகு எந்த செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளாமல் நிலவில் புழுதி படலம் அடங்குவதற்காக விக்ரம் லேண்டர் காத்திருந்தது சுமார் நான்கு மணி நேரம் கடந்து விக்ரம் லேண்டரில் இருந்து பிரக்யான் ரோவர் உருண்டோடி வந்து நிலவின் பரப்பில் கால் பதித்தது ஆறு சக்கரங்கள் கொண்ட ரோவர் நிலவின் மேற்பரப்பில் ஊர்ந்து சென்று பதினான்கு நாட்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளது நாள்தோறும் ஐம்பது மீட்டர் வீதம் மொத்தம் ஐநூறு மீட்டர் வரை பயணித்து பல்வேறு சோதனைகளை மேற்கொள்ள உள்ளது நிலவில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கிய போதும் பிரக்யான் ரோவர் முதற்கட்டமாக தன்னுடைய சோதனை கருவிகளை இன்று நாள் முழுவதும் மீண்டும் ஒருமுறை பரிசோதித்து உறுதி செய்து கொள்ளும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர் சந்திரயான் த்ரீ வெற்றிகரமாக நிலவில் தரையிறங்கியது பெருமையான தருணம் என இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தியாளர் வேல்முருகன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ளார் திட்டமிட்டபடி பதினான்கு நாட்களில் ஆய்வை முடித்து விடுவோம் என்றும் அவர் கூறினார் இஸ்ரோவின் வெற்றி அறிவியல் ஆய்வாளர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பானது என்றும் சோம்நாத் தெரிவித்தார் everybody to succeed so failures are natural part of it inga uh, anda russia fail aayida namakku romba sangadam thane adu namma namma inda launch lum success aavada scientific community ku thana romba nanna irukku vaanthikka sir new series avlo vaanthikka chandrayaan 3 vetri isro vigyanigalukku melum ookam alippadagavum somnath koorinar சந்திரயான் த்ரீ வெற்றி வாழ்நாளில் நடைபெறும் ஒரு நிகழ்வு என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பகிர்ந்துள்ள வீடியோவில் இது நம் வாழ்நாளில் முக்கியமான தருணம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் a kind of event that happens once in a lifetime making all india's proud i congratulate isro and everybody involved in this mission and wish them greater accomplishments ahead the success of chandrayaan i believe is also a major achievement for the whole of humankind chandrayaan 3 vetrikaga paadupatta anaivarukkum kudiyarasu thalaivar dravadi murmu paarattu therivithar
சந்திரயான் மூன்று வெற்றி ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்கும் சொந்தமானது என பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் நிலவின் தென் துருவத்தில் துல்லியமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் தரையிறங்கிய நிலையில் பிரதமர் மோடி தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் கண்டு ரசித்தார் தொடர்ந்து வெற்றி உரையாற்றிய அவர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மகத்தான தருணம் இது என்றார் நூற்று நாற்பது கோடி இந்தியர்களின் இதயங்களின் மன வலிமைக்கான தருணம் இது எனவும் இந்த வெற்றி ஒட்டுமொத்தமாக மனித உலகத்திற்கு சொந்தமானது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் India's successful moon mission is not just India's alone. மேலும் இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத்திடம் செல்போன் மூலமாக பேசிய பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்தார் मेरी तरफ से आपको आपकी पूरी टीम को நிலவில் வெற்றி கொடி நாட்டிய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக ஆளுநர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சந்திரயான் மூன்றை நிலவின் தென்பகுதியில் வெற்றிகரமாக தரையிறக்கிய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் அயராத பணியால் ஒட்டுமொத்த தேசமும் பெருமை கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்த ஆளுநர் விண்வெளி ஆய்வில் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது என்று கூறினார் முதலமைச்சர் தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் நிலவில் கால்பதித்த நான்காவது நாடு என்ற மகத்தான சாதனையை இந்தியா படைத்துள்ளதாக பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் வரலாற்று சாதனை நிகழ்த்திய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கும் ஒட்டுமொத்த குழுவிற்கு முதலமைச்சர் பாராட்டு கூறியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்தில் நிலவில் தென்பகுதியில் கால்பதித்த முதல் நாடு இந்தியா என்பது பெருமிதமும் மகிழ்ச்சியும் அளிப்பதாக கூறினார் வேறு எந்த நாடும் செய்யாத சாதனையை நிகழ்த்திய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் சந்திரயான் த்ரீ திட்ட இயக்குநரான விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வீரமுத்து வேலை செல்போன் மூலமாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்தினார் நிலவின் தென்பகுதியில் கால் பதித்தது மிகப்பெரிய சாதனை என்று சந்திரயான் மூன்று திட்ட இயக்குநரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான வீரமுத்துவேல் கூறியுள்ளார் பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ரோ மையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மிகவும் சிக்கலான பணி நல்லபடியாக முடிந்திருப்பதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் இந்நிலையில் வீரமுத்துவேலுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்தார் வெற்றி பெற்றது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல இந்தியாவுக்கே உலக அளவில் பெருமை தெரிவி கொடுத்திருக்கீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது தகவல் மட்டும் சொல்லுங்க நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இஸ்ரோவின் நிலா பயண வெற்றியை விஞ்ஞானி வீரமுத்துவேலின் சொந்த ஊரில் அவரது உறவினர்களும் நண்பர்களும் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினர் நிலவில் விக்ரம் லேண்டர் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கிய தருணத்தை சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் திட்ட இயக்குநர் வீரமுத்துவேலின் தந்தை படனிவேல் தொலைக்காட்சியில் பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் சிந்தினார் சந்திரயான் மூன்று வெற்றியால் தன்னையும் அறியாமல் ஆனந்த கண்ணீர் வந்ததாக பழனிவேல் கூறினார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அந்த சந்தோஷத்துல வந்து தானாக என்னுடைய கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருமை ஆனந்த கண்ணீர் அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது வீரமுத்துவேலின் தந்தை பழனிவேலுக்கு உறவினர்களும் நண்பர்களும் பொன்னாடை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் பிரக்யானந்தா கால்சன் இடையேயான செஸ் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியின் இரண்டாம் சுற்றும் டிராவில் முடிந்தால் இன்று டை பிரேக்கர் முறையில் வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்பட உள்ளனர் செஸ் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் பிரக்யானந்தா நார்வேயின் மேக்னஸ் கால்சன் இடையிலான இரண்டாவது ஆட்டமும் டிராவில் முடிந்ததால் சாம்பியனை தீர்மானிக்க டை பிரேக்கர் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அசர்பைஜானில் நாக் அவுட் முறையில் நடைபெற்று வரும் உலகக்கோப்பை செஸ் தொடரில் இருநூற்று வீரர்கள் களம் கண்டனர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் பிரக்யானந்தா உலக தரவரிசையில் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் உள்ள வீரர்களை தோற்கடித்து இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார் பட்டத்திற்கான இறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முதல்நிலை வீரரான நார்வேயின் மேக்னஸ் கால்சனுடன் வளப்பரீட்சையில் ஈடுபட்டுள்ளார் இறுதி ஆட்டத்தின் முதல் போட்டியில் வெள்ளை நிற காய்களுடன் பிரக்யானந்தா விளையாடினார் முப்பத்தி ஐந்தாவது நகர்த்தலின் போது டிரா செய்ய இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனர் இதையடுத்து புதன்கிழமை நடைபெற்ற இரண்டாவது போட்டியில் கால்சன் வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடினார் கால்சனின் முதல் நகர்தலை தொடர்ந்து டுவிட்டரில் பதிவிட்ட முன்னாள் உலக சாம்பியனான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அவர் டிராவை நோக்கி போட்டியை தொடங்கியுள்ளதாக குறிப்பிட்டிருந்தாா்
ஆனந்த் சொன்னபடியே முப்பது நகர்தல்களுக்கு பிறகு போட்டி டிராவில் முடிந்தது இரண்டு போட்டிகளும் டிராவில் முடிந்ததால் உலகக்கோப்பை யாருக்கு என்பதை தீர்மானிக்க பிரக்ஞானந்தா கால்சன் இடையிலான டை பிரேக்கர் போட்டி வியாழனன்று நடைபெறுகிறது